നമസ്തേ ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ ലെക്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തിയറിയിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് ജി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ അതേ വെർട്ടക്സ് സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്തും പക്ഷേ ആ ഗ്രാഫ് ജിയിലുള്ള എഡ്ജസ് ഒന്നും തന്നെ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് കാണില്ല അതായത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് എന്ന് വെർട്ടിസസ് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് അതേ വെർട്ടക്സ് ചെയ്യാൻ തന്നെയായിരിക്കും ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ഒന്നും ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് കാണില്ല അതായത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എഡ്ജസ് ഉണ്ടോ ആ എഡ്ജസ് ഒന്നും ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ കാണില്ല ജിക്കകത്ത് ഏതൊക്കെ എഡ്ജസ് ഇല്ലയോ അതെല്ലാം തന്നെ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് കാണും കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള എഡ്ജസ് ഒന്നും ഇവിടെ കാണില്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജസ് എല്ലാം ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇവിടെ യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് യു എക്സ് എന്നുള്ള എഡ്ജ് ഉണ്ട് യു വി എന്നുള്ള എഡ്ജ് ഉണ്ട് വി ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള എഡ്ജ് ഉണ്ട് യു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള എഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേ എഡ്ജസ് ഒന്നും ഇവിടെ കാണില്ല ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് അല്ലാത്ത വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എഡ്ജ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യു എക്സ് എന്നുള്ള ആ സോറി ഡബ്ല്യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എഡ്ജ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ജിയും ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഇനി അതൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിട്ടാ നോക്കാം ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ജി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹാസ് ദ സെയിം വെർട്ടക്സെറ്റ് ആസ് ജി ആൻഡ് ഫോർ എവ്രി പെയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് വെർട്ടിസസ് യു ആൻഡ് വി ഇൻ ജി യു വി ഈസ് ആൻ എഡ്ജ് ഓഫ് ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് യു വി ഈസ് നോട്ട് ആൻ എഡ്ജ് ഓഫ് ജി അപ്പം ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആണ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാം ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് യു വി എന്നത് ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിലെ എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ യു വി എന്നത് ജിക്കകത്ത് എഡ്ജ് ആയിരിക്കില്ല ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആണ് തിരിച്ചുമുണ്ട് യു വി എന്നത് ജിയിലെ എഡ്ജ് അല്ല എങ്കിൽ യു വി എന്നത് ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ജി എന്നുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുവാണ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള വേർട്ടിസസ് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചേക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഏതൊക്കെ എഡ്ജസ് ആണോ ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് അല്ലാത്തത് ആ എഡ്ജസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫാണ് നമ്മുടെ ജി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു തിയറം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇഫ് ജി ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ജി ഈസ് എ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ദെൻ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അതായത് ജി ഒരു ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫാണ് എങ്കിൽ അത് ജി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പ്രൂഫിന് പ്രൂഫ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ ത്രീ മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ചെറിയ പ്രൂഫാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് ജി ഈസ് എ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ദെൻ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുവാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്നുള്ള വെർട്ടിസസ് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തേക്കുവാണ് അതൊരു ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫാണ് അല്ലേ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് രണ്ടല്ല മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇല്ലയോ ആ അഡ്ജസ്റ്റിനെ എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചേക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഈ ജി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുത്താൽ അത് കണക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മ
എഡ്ജ് യു വി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ജി ബട്ട് എഡ്ജ് യു വി ഈസ് ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് യു വി എന്നുള്ള എഡ്ജ് കിട്ടിയില്ലേ അതായത് യുവും വിയും അവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് യുവും വിയും കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി അതാണ് കേസ് വൺ അപ്പോൾ കേസ് വൺ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അടുത്ത കേസ് ടുവിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം കേസ് ടുവിൽ പറയുന്നത് യു ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ സെയിം കമ്പോണൻറ്റ് സെയിം കമ്പോണൻറ്റിനകത്താണ് യു വി എന്നത് പ്രസൻ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന യു വി എന്നുള്ളത് ഒരു ഒറ്റ കമ്പോണൻറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് വേറൊരു കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വെർട്ടക്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ യു വി എന്നുള്ളത് സെയിം കമ്പോണൻറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പോണൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വെർട്ടക്സ് ഡബ്ല്യു ചൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സച്ച് ദാറ്റ് യു ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഈ യു ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ആർ നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് എൻഡ് ഇൻജി ജിക്കകത്ത് യുവും ഡബ്ല്യുവും തമ്മിൽ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിയും ഡബ്ല്യുവും തമ്മിൽ എഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഒരു വെർട്ടക്സ് രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു കമ്പോണൻറ്റിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സപ്പോസ് യു ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ ദ സെയിം കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ജി ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് വെർട്ടക്സ് ഡബ്ല്യു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടക്സ് എറ്റ് ഓഫ് ജി സച്ച് ദാറ്റ് യു ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ ജി ആൻഡ് വി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ആർ നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ ജി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വേറൊരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫ് ജി എന്നത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബ്ല്യു അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എഡ്ജ് യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജും അല്ലെങ്കിൽ വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജും ജി കേത്ത് ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ജി കേത്ത് ഇല്ലാത്തത് എവിടെ ഉണ്ടാവണം ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ എഡ്ജ് യു ഡബ്ല്യു ആൻഡ് എഡ്ജ് വി ഡബ്ല്യു മസ്റ്റ് ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ജി കേത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് എന്തായിരിക്കണം അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവ നമ്മൾ എഡ്ജ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് യു ഡബ്ല്യു ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് യുവിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യു വഴി പാസ് ചെയ്ത് വിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു ഒരു പാത്തല്ലേ അത് ശരിക്കും ശരിക്കും ഒരു യു വി പാത്തല്ലേ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു പാത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ജി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കണക്റ്റഡ് ആണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ആദ്യമേ എടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ജി കണക്റ്റഡ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് നമുക്കിവിടെ ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് രണ്ട് കേസിലും രണ്ട് കേസിലും ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ താങ്ക്